ஆறுமுகம் முருகையா அவர்கள் இங்கே உரையாற்றிய பொழுது அடிக்கோடிட்டு சொல்லத்தக்க ஒரு வாசகத்தை விட்டுவிட்டு போயிருக்கிறார் ஹார்வேர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் மொழிகள் மொத்தம் ஏழு இப்போதுதான் தமிழ் அதிலே சேருகிறது என்று சொன்னார் நீங்கள் இன்னொரு பெருமையை ஹார்வர்டு யூனிவர்சிட்டிக்கு சொல்லியாக வேண்டும் ஆறுமுகம் அவர்களே இதுவரைக்கும் இருக்கையில் இருக்கிற மொழிகளெல்லாம் வாழும் மொழிகள் என்று சொல்லிவிட முடியாது சீனம் ஒன்றுதான் இன்னும் பேச்சு வழக்கில் இருக்கிற மொழி இலக்கிய தொடர்ச்சி மிக்க மொழி அதற்கு இணையாக இருக்கிற அடுத்த மொழி அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் மட்டும்தான் இதுதான் இன்னும் செய்யூழ் வழக்கும் உலகியல் வழக்கும் இன்னும் தொடர்ச்சியாக வருகிற மொழியாக எட்டு கோடி தமிழர்களால் பேசப்படுகிற மொழியாக உலகத்தின் சில நாடுகளில் அலுவல் மொழியாக இன்னும் மொத்தம் உலகத்தில் பேசப்படுகிற பெரிய மொழிகளின் பட்டியலில் இருபது எண்ணிக்கைக்குள் வருகிற பதினேழாவது இடத்தில் உள்ள மொழியாக இருப்பது தமிழ் என்ற உண்மையை தமிழர்களாகிய நாம் மட்டுமல்ல இந்த உலகத்திற்கே பறந்து எடுத்து ஓத வேண்டும் என்பதற்குத்தான் இந்த இருக்கை உதவும் என்று நான் நம்புகிறேன் தமிழ் செம்மொழி என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த தமிழ் செம்மொழி என்ற அறிவிப்புக்கு காரணமான கலைஞர் அவர்களை நான் நன்றியோடு நினைவு கூறுகிறேன் அதற்கு அனுமதி பெற்று தந்த மன்மோகன் சிங் அரசுக்கும் நாங்கள் இன்று நிதலில் நின்று கூட தமிழர்கள் நன்றி மறக்காதவர்கள் நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம் தமிழ் ஒரு மொழி செம்மொழி செம்மொழி ஆவதற்கு என்னென்ன தகுதிகள் வேண்டும் என்று அறிவுலக வகுத்திருக்கிறதோ அத்தனை தகுதிகளுக்கு மேலே சில தகுதிகள் கொண்டது தமிழ் நீண்ட நெடுங்கணக்கில் இலக்கணங்களையும் இலக்கியங்களையும் படைத்திருக்க வேண்டும் ஒரு மொழி அது பாரம்பரியமிக்கதாக இருக்க வேண்டும் பழமைமிக்கதாக இருக்க வேண்டும் சில மொழிகளை இன்று கொடுத்த தாய் தகுதி ஒரு மொழிக்கு இருக்க வேண்டும் உலக நாகரிகத்துக்கு பங்களிப்பு செய்த மொழியாக இருக்க வேண்டும் இப்படியெல்லாம் இருந்தால்தான் ஒரு மொழி செம்மொழி என்று அறிவுலகம் கருதுகிறது இந்த தகுதிகளுக்கெல்லாம் மேலே உள்ள மொழி தமிழ் மொழி என்பதை ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் நாம் தாமதமாக கொண்டு சேர்த்திருக்கிறோமே என்பதுதான் என்னுடைய ஆதங்கம் என்று நான் கருதுகிறேன் இந்த மொழியை இன்னும் முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கும் இன்னும் விரித்துச் செல்வதற்கும் நாம் இன்னும் பல முயற்சிகளை தொடர்ந்து ஆற்ற வேண்டியதாக இருக்கிறது ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்தை பற்றி உங்களுக்கு சில செய்திகளை நான் சொல்லியாக வேண்டும் இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் வயது முன்னூற்று எண்பத்து இரண்டு ஆண்டுகள் முன்னூற்று எண்பத்து இரண்டு ஆண்டுகள் முத்து முதிர்ந்திருக்கும் ஒரு பல்கலைக்கழகம் இதில் வெளியிடப்படுகிற ஆய்வுகள் உலகின் கவனத்தை மறுநொடியே கவ்வுகின்றன எல்லா பல்கலைக்கழகத்தின் ஆய்வுகளையும் எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்டதில்லை எல்லோரும் கவனிப்பதில்லை அதற்குரிய அங்கீகாரத்தை வழங்குவதில்லை தமிழ்நாட்டில் பல பல்கலைக்கழகங்களின் ஆய்வுகள் அந்த ஆய்வாளருக்கும் நெறியாளருக்கு மட்டுமே தெரியுமே தவிர மூன்றாவது ஆளுக்கு தெரிவதற்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் அச்சடிக்கவும் வாய்ப்பு இல்லாமல் அச்சடித்த நூல்களை மூன்றாம் ஆளுக்கும் வழங்க முடியாமல் பல ஆய்வுகள் கிடக்கின்ற என்பதை இந்த அறிவுஜீவிகள் நகைத்து கொண்டே ஆமோதிக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கின்றன ஆனால் ஒரு ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு ஆய்வு அறிக்கை வெளிவந்தால் உலகம் கவனிக்கிறது யோகா சொன்னாரே அப்படித்தான் உலகம் திரும்பி பார்க்கிறது உலகத்தின் சில தலைவர்களையும் நோபல் பரிசு பெற்ற அதிக அறிஞர்களையும் உண்டாக்கிய பல்கலைக்கழகம் ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகம் இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் எங்கள் தமிழ் சென்று அமர்கிறது தமிழுக்கு இது பெருமைதானே என்று பல பேர் கருதலாம் அதை நான் மறுப்பதற்கில்லை அது உண்மைதான் ஆனால் இன்னொன்றையும் நீங்கள் கருத வேண்டும் தொன்று நிகழ்ந்தது அனைத்து உணர்ந்திடு சூழ்கலைவாணர்களும் இவள் என்று பிறந்தவள் என்று உணராத இயல்பெறலாம் எங்கள் தாய் என்று மகாகவி பாரதி சொன்னது இனிமை தமிழ் மொழி எமது எமக்கு இன்பம் தரும்படி வாய்த்த நலமுது கனியை பிழிந்திட்ட சாறு எங்கள் கதையில் உயர்ந்திடையாம் பெற்ற பேரு எமது கதையை உயர்த்துவதே தாய்மொழி தாண்டா இல்லை என்றால் நான் வேட்டை கலாச்சாரத்தில் இருந்திருப்பேன் குறிஞ்சியில் வாழ்ந்திருப்பேன் மருதத்தில் இருந்திருப்பேன் விவசாய கலாச்சாரத்தை விட்டே வெளியேறாமல் இருந்திருப்பேன் இந்த கதியிலிருந்து எம்மை உயர்த்தியது தமிழ் என்றார் பாவேந்தர் நான் கேட்கிறேன் 
முன்னூற்று எண்பத்து ரெண்டு ஆண்டுகள் பழமை கொண்ட ஹார்வேர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் இடம்பெறப்போவது தமிழுக்கு பெருவையா மூவாயிரம் ஆண்டுகள் மூத்து முதிர்ந்த எங்கள் மொழி ஹார்வேர்டு பல்கலைக்கழகத்துக்குள்ள அந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு பெருமையா ஆறுமுகம் அவர்களே ஒரு ஏழை தமிழ் கவிஞன் இப்படி சொன்னார் என்று சொல்லுங்கள் ஏழை என்பதால் தான் அவர் அஞ்சலித்தை கொடுத்திருக்கிறேன் இதை சொல்லுங்கள் அந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு அல்லவோ பெருமை எங்களுக்கு அந்த பெருமை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் நாங்கள் அமர்வது எங்களுக்கு பெருமை நாங்கள் சென்று அமர்வது அவர்களுக்கும் பெருமைதானே தமிழும் வந்து எங்களோடு அமர்ந்து விட்டதே என்ற பெருமையை அவர்களும் நுகரட்டும் அவர்களும் இந்த மண்ணுக்கு பரப்பட்டும் இன்னொரு செய்தி இந்திய பண்பாடு என்று எடுத்துக்கொண்டால் இதை நீங்கள் உலகமெல்லாம் நான் இப்படி சொன்னேன் என்று சொல்லலாம் இந்திய பண்பாடு என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதன் சரிபாதி பண்பாடு தமிழர் கொடுத்த பண்பாடு வெர்டிக்கலா பார்த்துக்கங்க நீங்க வடக்க ஒரு பண்பாடு தெற்கே ஒரு பண்பாடு பாதி பண்பாட்டை உருவாக்கியது இந்திய பண்பாடு என்றால் தமிழர் பண்பாட்டை கழித்து விட்டால் ஐம்பது விழுக்காடு தான் மிஞ்சும் தமிழும் சேர்ந்தால் தான் அது நூறு விழுக்காடு நிறைவு கொள்ளும் இந்த பண்பாட்டை உலகம் முழுக்கும் எடுத்துச் சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பை நாம் இழந்திருக்கிறோம் அதனுடைய அரசியல் காரணங்களை நீங்கள் அறிவீர்கள் சமூக காரணங்களையும் அறிவீர்கள் தமிழை நுகராமலே தொட்டு பார்க்காமலே வடக்கே இரு வடக்கே மட்டும் தொட்டு பார்த்து விட்டு பல ஐரோப்பியர்கள் போய்விட்டார்கள் அவர்களை எல்லாம் தென்னகம் நோக்கி இழுப்பதற்கு இந்த இருக்கை பயன்படும் என்று நம்புகிறேன் அந்த இருக்கையில் அங்கு ஆய்வு செய்கிறவர்கள் அந்த இருக்கையை பார்வையிட வருகிறவர்கள் சொல்ல வேண்டும் இந்தியாவுக்கு சென்றால் வடக்கே சென்று மட்டும் உங்கள் ஆய்வை நிறுத்தி கொண்டு வந்து விடாதீர்கள் தெற்கே நகருங்கள் சிந்துவெளி நாகரிகத்தை பரப்பிய மூலம் அங்கே இருக்கிறது தென்னகத்தில் ஒரு பண்பாட்டை உருவாக்கிய திராவிட பண்பாடு இன்னும் அங்கே கனலோடு கடந்து கொண்டிருக்கிறது என்ற உண்மையை ஐரோப்பியர்களுக்கும் அமெரிக்கர்களுக்கும் ஐந்து கண்டத்தார்களுக்கும் அறிவிக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் நாம் இருக்கிறோம் நண்பர்களே இந்த இடத்துல ஒரு செய்தியை சொல்கிறேன் மேக்ஸ் புல்லர் ஒருத்தர் வந்தார் இந்தியாவுக்கு வடமொழி இலக்கியங்களை எல்லாம் மொத்தத்துக்கு கொண்டு போய் ஐரோப்பாவுக்கு அறிமுகப்படுத்தினார் நாங்கள் அதை குறை சொல்லவில்லை இந்தியாவினுடைய நாகரிகத்தையும் இலக்கியத்தையும் கொண்டு போய் சேர்த்தவர்கள் ஒருவர் மேக்ஸ் புல்லர் என்று நாம் கொண்டாடுகிறோம் தமிழை பரப்புவதற்கு அப்படி யார் எந்த முல்லர் வந்தார் அதற்கு இணையான பண்பாட்டை இணையான இலக்கியத்தை கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கு யார் வந்தார் இந்த தமிழ் இருக்கை ஆய்வுகள் தமிழின் அதிகாரபூர்வமான உண்மைகளை உலகுக்கு அறிவிக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் இன்னொன்றும் சொல்லுகிறேன் இந்த தமிழ் இருக்கை மார்க்ஸ் புல்லர் போன்ற வடமொழியே ஐரோப்பாவுக்கு அறிமுகப்படுத்திய மார்க்ஸ் புல்லரை போன்ற சில அறிஞர் பெருமக்களை தமிழை உலகம் முழுக்க பரப்புகிற சிந்தனையாளர்களை அறிவு ஜீவிகளை படைப்பாளிகளை ஆய்வாளர்களை மொழிபெயர்ப்பாளர்களை உண்டாக்கி தர முடியும் என்ற நம்பிக்கையோடு இந்த சிறு தொகையை நான் அளிக்கிறேன் சென்னை புத்தக காட்சியில் இந்த ஆண்டு விற்பனையாகும் என் நூல்களின் மொத்த விற்பனை தொகையை இருக்கைக்கு அளிக்கிறேன் என்று சொன்னேன் நான்கு லட்சத்து அறுபத்தோராயிரத்து முன்னூற்று எழுபது ரூபாய் தான் விற்றது அதை முழுமை செய்து ஐந்து லட்சமாக தங்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறேன் மிக சின்ன தொகை இது ஒரு நதியில் பெய்த ஐந்து சொட்டு மழை இது ஆனால் உங்கள் நதி கரைபுரண்டு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது விரைவில் எல்லையை தொட்டுவிடும் என்று நம்புகிறேன் இந்த ஐந்து சொட்டு மழை துளியையும் ஏற்றுக்கொண்ட நதியே உனக்கு என் நன்றி இந்த தமிழ் இருக்கையை முன்னெடுத்து சென்றவர்கள் இரண்டு பேர் மறக்கவே முடியாது மருத்துவர் ஜானகிராமன் திருஞான சம்பந்தம் இந்த இரண்டு பேருக்கும் தமிழ் உலகம் கடமைப்பட்டிருக்கிறது அவர்களை நான் நன்றியோடு வணங்குகிறேன் இந்த இருக்கைக்காக கொடை செய்த தமிழ் உள்ளங்களை எல்லாம் நான் வணங்குகிறேன் பழனி பெரியசாமி அவர்கள் என் சகோதரர் என்பதா நண்பர் என்பதா உறவினர் என்பதா என்ன சொல்வது அவரும் நானும் ஒரு பின்னிரவில் சாப்பிட ஆரம்பிக்க எப்பா கூடுவார் என்ன பண்ணுறீங்க சாப்பிட வாங்க ஒரு பாட்டு எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் எப்போ பாரு பாட்டுக்கே உட்காருங்க சாப்பாட்டுக்கு உட்காருங்க என்பார் வந்து பேசினால் ஒரு ஒன்பது மணிக்கு எங்கள் உரையாடல் ஆரம்பித்தால் 
பன்னிரண்டு மணி ஒரு மணி வரைக்கும் எங்கள் உரையாடல் நீளும் நண்பர்களே தமிழ் அறிஞர்கள் கற்றுக் கொடுத்ததோடு நின்று விடுவதல்ல அறிவு அரசியல்வாதிகள் சொல்லிக் கொடுத்தது மட்டுமல்ல அறிவு இப்படிலாம் ஒரு உலக தமிழர் வரலாம் உலக பேரறிவு அவரிடம் வணிகம் பற்றி பேசலாம் அரசியல் பற்றி பேசலாம் உலக பொருளாதாரம் பற்றி பேசலாம் பண்பாடு குறித்து பேசலாம் தமிழ்நாட்டு அரசியலை இடப்பையிலும் வலப்பையிலும் வைத்திருக்கிறார் அவர் எப்போவுமே எனக்கு அவரை ரொம்ப பிடிக்கும் ஐயா உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி இது நான் ஒரு எளிமையாக ஒரு அவரிடம் ஒப்படைத்து விடலாம் வீட்டுக்கு அழைத்து என்று மட்டும்தான் நினைத்தேன் இல்லை இல்லை இது ரகசியமாக செய்ய வேண்டிய விஷயம் அல்ல உலகுக்கு சொல்லிக் கொடுங்கள் என்று அவர் தான் எனக்கு வழிகாட்டினார் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி என்று தெரியுமா இந்த விழாவில் இதெல்லாம் ரெண்டாம் பட்சம் நான் நேசிக்கிற பெருமக்களை எல்லாம் நான் ஒரு குடை கீழ் பார்க்கிறேன் இதுதான் மகிழ்ச்சி என்னுடைய மிகச்சிறந்த சிந்தனையாளர் நம்முடைய மனுஷிய புத்திரன் அவர் பேசுகிற போது இவர் ஏற்கனவே சிந்திக்கிறாரா எதிராளியின் கடைசி வார்த்தையிலிருந்து சிந்திக்க தொடங்குகிறாரா என்று ஆச்சரியப்படுவேன் ஏற்கனவே சிந்தித்தது மாதிரி இறைவில் அது அது ஒவ்வொரு சனமும் நிகழ்கிறது கொடி அசைந்ததும் காற்று வந்ததா காற்று வந்ததும் கொடி அசைந்ததா என்ற பாட்டுக்கு மூலம் இறையனார் அகப்பொருளில் இருக்கிறது இருள் வந்ததும் ஒளி வந்ததும் இருள் விலகியதா இருள் விலகியதால் ஒளி வந்ததா என்ற கேள்வியை இறையனார் அகப்பொருள் கடவையில் இருக்கு அங்கு தெரிஞ்சது எனக்கு விடை கொடி அசைந்ததும் காற்று வந்ததா காற்று வந்ததும் கொடி அசைந்ததா ஒளி வந்ததும் இருள் பறந்ததா அல்லது இருள் பறந்ததால் ஒளி வந்ததா உரையாசிரியர் சொல்றான் இரண்டும் இடைவெளியின்றி ஒரே சனத்தில் நிகழ்வன இடைவெளியே கிடையாது ஒளி வருவதற்கும் இருள் விலகுவதற்கும் இடைவெளியே கிடையாது எதிராளியின் கேள்விக்கும் மனுஷ உத்திரன் பதிலுக்கும் இடைவெளியே கிடையாது மாலன் வந்திருக்கிறார் நான் நன்றி சொல்றேன் உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு நன்றி சொல்ல ஒவ்வொருத்தரா சொல்லணும் நான் மாலன் வந்து எனக்கு என்ன தெரியுமா எனக்கு ஆச்சரியமான விஷயம் நான் எங்கே இருந்தாலும் நான் எப்படிப்பட்டவனாக இருந்தாலும் நான் நடுநிலைமையிலிருந்து பிறழ மாட்டேன் என்று சொல்லக்கூடிய நாணயஸ்தன் மாலன் சுபவி வந்திருக்கு சுபவி என்ன நினைக்கிறேன்னா ஒரு கருப்பு சட்டை அணிந்த தமிழ் நூலகம் ஒரு தமிழ் நூலகம் எனக்கு ஏதாவது சந்தேகம் வேணும்னா நூல்களை புரட்டுவதற்கு நேரம் இல்லை என்றால் சுபவி எண் கிடைத்தால் போதும் நேற்றெல்லாம் பேசினாரு எங்கிருந்து எதெல்லாம் வந்ததுன்னு நான் ஆடி போயிட்டேன் என்ன என் புத்தகத்தை பார்த்து படிப்பது மாதிரி ஒரு ஒப்பிக்கிறார் எப்படி ஒரு கவர்னர் ஒரு வந்திருந்தார் தமிழ்நாட்டுக்கு அவரை பார்த்து கேட்டாங்க எல்லா விழாவுக்கும் போகிறீங்களே ஜவுளி கடைக்கு போகிறீங்க நகை கடைக்கு போகிறீங்க இலக்கிய விழாவுக்கு போகிறீங்க ரோட்ரி லைன்ஸ் ஒன்று விட மாட்டேங்கிறீங்க நீ எப்போ தயாரிக்கிறீங்கன்னு கேட்டாங்க அவர் சொன்னார் நான் பொது வாழ்க்கைக்கு தயாரித்து நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகள் ஆயிட்டுருந்தார் நாற்பத்தஞ்சு ஆண்டுகளாக தயாரிக்கிறேன் இப்போ தான் பயன்படுத்துகிறாங்க என்ன சுபபி ஐம்பது வருஷமாக தயாராக இருக்காரு இப்போ தான் ஊடகம் வர கூப்பிடும் சல்மா வந்திருக்கிறார் இமயம் வந்திருக்கிறார் என் அன்புக்குரிய தம்பி அறிவுமதி வந்திருக்கிறார் அண்ணா அண்ணனா நீங்கள் அண்ணனா யார் நீங்கள் அண்ணனா நான் அண்ணனா நான் அண்ணனா மரியாதை இப்படியெல்லாம் பெறக்கூடாது அண்ணன் அண்ணன் முஸ்தபார் வந்திருக்கிறார் ஹாஜாகனி வந்திருக்கிறார் எத்தனை பேர் வேடியப்பன் எத்தனை பேர் முத்துலிங்க வந்திருக்கிறார் நீங்கள் எல்லாம் வந்ததுக்கு பாருங்க எனக்கு ரொம்ப பெருமை எப்படின்னா வாமு சீதராமன் பெருங்கவிக்கு வந்திருக்கிறார் இளையவரை வந்திருக்கிறார் திருவேங்கிமலி சரவணன் வந்திருக்கிறார் யார் காவியா சண்முக சுந்தரம் பாலம் இருடப்பன் யாரை நான் விடுவது எல்லோரும் நான் வந்து நான் தொட்டு தொட்டு பேசிய ஆட்கள் உள்ளங்கையை வைத்து அழுத்தி அந்த உஷ்டத்தை என் கையில் ஏற்றிக்கொண்ட ஆட்கள் தங்கள் உஷ்டத்தை எனக்கு பரிமாறியவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் நன்றி யார் விட்டு போயிருந்தால் தயவுசெய்து மன்னிக்க வேண்டும் எல்லோரும் எனக்கு வேண்டும் இன்னைக்கு என்னன்னா புயல் விண்ணில் வந்தால் மழை மண்ணில் உண்டு எந்த தீமைக்குள்ளும் ஒரு நன்மை உண்டு ஒரு தீமை வந்தது அதனால் கிடைத்த நன்மை என்ன தெரியுமா எங்கெங்கோ இருந்த சிங்கங்கள் ஒரே அணியில் திரண்டு விட்டன இதுதான் அந்த தீமையினுடைய நன்மை இந்த நன்மையை இப்படியே கொண்டாடுவோம் இப்படியே ஒற்றுமைப்படுவோம் ஊடகத்துறை நண்பர்களே உங்களுக்கெல்லாம் என் வணக்கம் நன்றி ஆனால் ஒன்று 
இந்த விழாவின் குவி மையம் தமிழ் இருக்கையாக மட்டுமே இருக்கட்டும் அந்த பெருமை எல்லாம் அந்த முன்னோடிகளுக்கே சென்று செயலட்டும் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடும் தமிழ் உலகமும் தமிழ் இருக்கை பெரு பெற்றதற்காக பெருமிதம் கொண்டாடட்டும் தமிழ் இருக்கை நிறுவப்படுகிற நாள் உலக தமிழர்களுக்கு திருநாள் என்று ஒவ்வொரு வீடும் கொண்டாடட்டும் நன்றி வணக்கம் என்னுடைய விளைவை பாருங்க தமிழர்களே நான் ஒரு எளிய தொகையை காணிக்கையாக கொடுத்தேன் ஓட்டல் உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் சார்பில் வசந்தமோன் ரவி வந்திருக்கிறார் ஆர் 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 எஸ் ஆர் என்று தமிழ் செல்வ தமிழ் செல்வன் வந்திருக்கிறார் இரண்டு பேரும் தமிழாளர்கள் இவர்கள் கூடி தமிழ் இருக்கைக்கு பத்து லட்சம் தருவதாக ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஐந்து பெருகுகிறது பத்து இன்னும் பெருகட்டும் வாழ்த்துக்கள்